Als we kijken naar de resolutie van de president, een van de bepalingen staat helder dat de voorzitter de stemming kan schorsen in verband met COVID-omstandigheden. En dan is er verwezen naar artikel 106 van de kiesregeling. Als we artikel 106 van de kiesregeling lezen, dan zien we dat er letterlijk staat dat als een stembureau van mening is, dat er one orde is in het stemlokaal of in de toegangen die de behoorlijke voortgang der stemming onmogelijk maakt, dan wordt het door de voorzitter verklaard. De stemming wordt aanstonds geschorst en vangt weer aan als de orde hersteld is. En is de orde op de dag der stemming niet hersteld, dan wordt de stemming hiervan op de volgende dag of als deze een zondag is of een feestdag, op de dadelijk volgende dag om 7 uur voortgezet. Nou, dit artikel geeft limitatief aan, dat is artikel 106 van de kiesregeling, geeft limitatief aan wanneer de voorzitter van het stembureau kan beslissen tot schorsing. En COVID is niet een van de gevallen. En, en COVID hoeft, leidt niet tot one order. Dus men kan geen verwijzing naar COVID maken. En dit geeft eigenlijk aan dat deze resolutie probeert de kiesregeling te wijzigen op een onrechtmatige manier. De kiesregeling kan alleen maar bij wet gewijzigd worden. En de uitzonderingswet gebaseerd op COVID noemt die kiesregeling helemaal niet dat die kiesregeling eventueel op een aantal punten gewijzigd zal worden. Deze resolutie is in strijd met de wet. Het is in strijd met de COVID-wet, de uitzonderingswet en het is in strijd met de kieswet. Het is van deze bepaling in de resolutie is van nul en geenlei waarde. Heeft juridisch geen waarde. Ik roep echt de president op om deze resolutie te heroverwegen. Het is niet goed voor de verkiezingen dat er regels worden gemaakt die in strijd zijn met de kiesregeling. Artikel 106 is zeer beperkt. Het gaat alleen maar over one order waardoor de stemming niet door kan gaan. En de bevoegdheid van de voorzitter om dan te schorsen totdat de, stemming her, totdat de orde hersteld is. En de orde, als die niet op diezelfde dag hersteld is, kan het de daarop volgende dag voortgezet worden, die stemming. Of het daarop volgende dag, als het om een feestdag gaat. Dat is wat in 106 staat. Zeer limitatief opgezond. Het is geen open wet. En verder nog, doordat de uitzonderingswet die gemaakt is een maand of zo geleden, de niets heeft gezegd over de kiesregeling. Uitsluitend het heeft gehad over allerlei financiële dingen als contabiliteitswet en bankwet. Maar niets over de kiesregeling. Kan er op basis van die wet geen resolutie ook komen om de kiesregeling op scheid te schuiven? Deze, ik herhaal, deze resolutie is derhalve in strijd met de rechtsorde, omdat het een zeer lage wetgevingsproduct is. Het is een, een resolutie. En is een, als je naar de rangorde kijkt van de resolutie, dan is het één voor de laatste, laagste wetgevingsproduct. En de laagste is die beschikking. En van de minister. Het kan onmogelijk zo zijn dat de kiesregeling waarvoor bepaald is in de, in de grondwet, dat die bij wet gewijzigd wordt, gewijzigd wordt bij resolutie van de president van de Republiek Suriname. Die bepaling in die resolutie met betrekking tot het schorsen is derhalve in strijd met de wet. En is in feite niet van waarde. Het onafhankelijk kiesbureau protesteert heel erg tegen deze situatie. En, en, en doet een beroep op de president deze bepaling van de resolutie in te trekken.